எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ வள்ளல் பெருமான் திருவடி வாழ்க வாழ்க பேராற்றலும் பேரறிவும் பெரும் கருணையும் கொண்ட பெருமாவுடைய கருணையை ஆண்மனேய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வுடன் வாழ்கின்ற அடியார் பெருமக்களையும் சிறந்த முறையிலே அகவல் பாராயணம் ஓதி கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களையும் நான் திருவடி பணிந்து வந்தனம் செய்கிறேன் கர்ணிகர் இருப்பார் கணக்கு புள்ள அவர் வீட்டிலே தினந்தோறும் அகவல் பாராயணம் படிப்பார் எனக்கு முத முதல் நான் தோன்றி வினவு தெரிந்து மூன்றலை விடுவதற்கு முன்பாகவே என் காதிலே விழுந்தது அருப்பெருஞ்சோதிதான் அருப்பெருஞ்சோதி அருக்கருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருப்பெருஞ்சோதி அதுக்கு பிறகுதான் தோடுடி செவியன் காதிலே வந்தது அதுக்கு பிறகு தான் கந்தசிரி கவசம் படித்தேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளாகச்சு என்னை அறியாமலேயே என் உள்ளத்திலே புகுந்தது அருப்பெரும் ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி என்ற வார்த்தை தான் நான் அடிக்கடி கேட்டது அந்த கணக்கு பிள்ளை பாடிக்கிட்டே இருப்பார் எங்கூர் கணக்கு பிள்ளை அவர் அதுதான் பின்னாலே எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பினை தந்திருக்கிறது என்று நான் உணர்கிறேன் தேவாரத்திலே பல வரிகள் உண்டு கருவுற்ற நாள் முதலாய் உண்பாதம் காண்பதற்கு உருகிற்று என் உள்ளமும் என்று பேசுவார் நான் கரு விடுகின்ற போதே அருப்பெருஞ்சோதி கேட்டிருப்பேன் என்று எண்ணுகிறேன் அதன் காரணம் இல்லைனால் நடிப்புக்கு எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இயல்பா வாடர் ஆள் நான் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பினை பெருமான் வந்திருக்கிற முதலிலே மறுத்தேன் நான் அதுக்கு பிறகுதான் அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் சென்னை தொலைக்காட்சியில் இருக்கின்ற டைரக்டர் அந்த பாலார்மணி அவர்கள் தான் இந்த வாய்ப்பினை அடியனுக்கு வழங்கினார்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் பல இடங்களில் தேவாரம் பேசுவதற்கும் திருவாசகம் பேசுவதற்கும் சைவ சித்தாந்தம் நடத்துவதற்கும் திருமந்திரம் நடத்துவதற்கும் இங்கே வந்து வள்ளல் பெருமானை சிந்திப்பதற்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கிறது இதில் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது கேட்டால் இதை நான் அனுபவித்து பேசுவேன் திருவழ்பா பேசுகின்ற போது நான் அனுபவித்து பேசுவேன் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம் மனத்தை நிகழ்ந்த ஒரு விஷயம் அதுக்கு பிறகு திருக்கதவம் தரவாயும்னு போயிடுறேன் ஷூட்டிங் நடக்குது நெய்வேலில் நான் வேலையில் இருக்கிறேன் நாங்கள் வந்து விடிகாலம் மூணு மணிக்கு பூஜை பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து போயிடுறேன் மேக்கப் போனோம் மேக்கப்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இயல்பாக தான் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன் காலையில் எட்டரை மணி ஒம்பது மணிக்கு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிடணும் ஒரு டூ வீலரில் ஒரு தம்பி அழைச்சிட்டு போயிட்டான் கருங்குழியில் அங்கேருந்து சாமி சிதம்பரம் போகிறதாக காட்சி அங்கேருந்து போகணும் அதுக்காக அவங்க வரல இங்கே வரல லைட்டு வரல அது வரல பதினோரு மணி ஆக்கிட்டாங்க பதினோரு மணி வாக்கில் நான் உட்காந்துட்டே இருக்கிறேன் பதினோரு மணிக்கு தான் எல்லாரும் வராங்க இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுறாங்க அது பெரிய டீம் ஒர்க் அது நான் நடக்கணும் காலையில் சாப்பிடல சேர்ந்தாங்களா சோர்வு இருக்கிறது இந்த டைரக்டர் பார்த்து சொன்னார் என்னங்க ஏன் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கீங்க சோர்வாக இருந்தால் படம் எடுப்படாது நீங்கள் வள்ளலாறு பசி பிணி போக்கியவர் உங்களுக்கும் பசி இருக்கக்கூடாதுன்னு இது மனுஷையா ஒன்றும் பண்ண முடியல என்னால் அவர் நிறைய நண்பர்கிட்ட கூப்பிட்டு வச்சு சேர சொல்லிட்டார கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே தியானம் வந்து நான் வளலாறவே பாதிச்சுக்கிட்டேன் நான் தான் அந்த காலத்தில் நான் இருக்கிறேன் கருங்கோயிலேருந்து சிதம்பரம் போகிறேன் அப்படின்னு அந்த வழியில் நடக்கணும் போய் போய் கூட அஞ்சு பேர் வருவாங்க இந்த தலையில் இருக்கின்ற அந்த நெடு கீழே விழுந்துடும் சரி சரி பண்ணிக்குவா அவர் என்ன செஞ்சார் சரி பண்ணால் விட்டுட்டுங்க சரி பண்ணால் விட்டுடுங்க அப்படியே இயல்பாகவே இருக்கட்டும் விட்டார் நான் போயிட்டே இருக்கிறாங்க நல்ல பதினொன்றரை மணி வெயிலுங்க வெறும் அங்கே வெறும் காடு தான் அது புல்லு பூண்டு பச்சலையே பார்க்க முடியாது பணம் வர அந்த பக்கம் இருக்குது அவ்வளோதான் அது நல்ல கல்லில் நடக்கணுன்ட்டு ஜல்லிக்கல்லில் நடக்க வைக்கிறாங்க 
பாதை அங்கே தான் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுவாங்க தூரத்துலேருந்து எடுக்க போயிட்டார் அவர் மனோகரன் ஒரு அவர் தான் கேமராமேன் தூரந்து எடுக்கிறார் இப்போ நான் நடந்து போகிறேன் அங்கே ஒரு ஆள் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறார் இடுப்பில் துண்டு கட்டுக்கார் மேலே ஒன்று போகிற மாதிரி போயிட்டுருக்கார் ஒரு பெரிய குச்சி இருக்கு இந்த திரைப்படம் அந்த இப்போ போடுவாங்க உங்களுக்கு நாளை போடுவதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தை பூசணி போடுவாங்க அதில் பாருங்க நீண்ட குச்சியை வச்சுக்கிட்டு ஆடு மேய்க்கிறார் என்ன பார்க்குறார் பார்த்த உடனே அவரே ஓடி வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் டேரக்டர் அங்கே ஓடி வந்து நீ ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியாத திருவடி பண்ணிடணுன்றாரு எப்படி இருப்பாருங்க நீ வர சாமி அவர் சீன்லே கிடையாது அவர் திடீர்னு வந்தவர் வளலாரா நினைக்கிறது என்ன பார்த்துட்டாரு உடனே ஆசீர்வாதம் பண்ணார் உடனே உடைய வந்து கட் பண்ணிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ண கீழே ஒடியான் கீழே அப்படியா விழணுமா விழுந்துடுறான்ட்டு விழுந்துட்டாருங்க அவருக்கு மேக்கப் அப்படியே எனக்கு தான் மேக்கப் பின்னாடி ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து விடுவோம் நல்லா போயிட்டே இருக்கிறோம் கேட்டால் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தான் படத்தில் வரும் நான் நடந்தது மூணு மணி நேரம் பாருங்க மதியானம் சாப்பாட்டுக்கு போகிறோம் காலையிலையும் சாப்பிடலையா சாப்பாட்டுக்கு போகணும் சாப்பாட்டுக்கு போனால் அங்கே இந்த வீட்டில் அவங்க வள்ளலாறு வந்தால் தாங்க சாப்பாடுன்ட்டாங்க நான் வரணுமா அப்புறம் திருப்பி நான் தான் உட்காந்துருக்கிறோம் மீண்டும் அதெல்லாம் ஒப்பனை பண்ணிக்கிட்டு போய் நான் கீழே வந்து எல்லாரும் கும்பிட்றாங்க அந்த வீட்டில் வரிசையாக எல்லாம் போடுறாங்க முதல்ல நம்மளை தான் கவனிக்கிறாங்க அவங்க இல்லைங்களா அகவல் பாராயணம் நடக்குது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் விண்ணப்பம் நடக்குது ஆனால் இதெல்லாம் பசி கேட்குமா இப்போ வளர் பெருமானம் மாற வேண்டிய சூழ்நிலை நமக்கு இல்லை அப்போ சரி சாப்பிட்டோம் வெளியில் வந்து உட்காந்தோம் அடுத்தது ஆரம்பிக்கணும் இதுமாரி ஒரு அதிசயம் அந்த வீட்டார்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் இதுமாரி அதிசயங்க ஒரு ஆள் வந்தான் ஆடு மேய்ச்சிருந்தான் என்னை பார்த்தா வள்ளலாறு மாதிரியே இருந்ததுன்னு நினச்சி கீழே வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணால் அவரை சொன்னோன்னா காலில் பண்ணினா இயல்பாகவே இருக்க போலங்க என்னுடைய நடிப்புன்னு கூட இருந்தவர் சொன்னார் ஐயாவுடைய நடிப்பு இயல்பாக இருக்கிறது அவர் வளராருக்கு பொறிஞ்சிருக்கிறார் அவர் இழுத்து விட்டது இந்த சீரியல் நீண்ட காலம் போகும்னார் அந்த வீட்டுக்காரங்க கேட்டான் ஆடு யார் மேய்ச்சான்னு கேட்டான் இல்லைங்க எங்கள் ஊரில் ஆடே கிடையாதுன்னு நான் ஆடு வளர்க்க அருமையில் ஆடு வளர்க்குற வழக்கம் இல்லை அவர் யார் இல்லைங்க வந்தாங்க நாங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் நாங்கள் இருபத்தஞ்சி பேர் நின்று பார்த்தோங்க அதை அப்படின்னு எல்லாரும் கூட வந்தாலும் சொல்கிறாங்க அதை எந்த இடத்துலன்னு கேட்டான் அந்த இடத்துல எங்கேயும் ஆடு மேய்க்க முடியும் புல்லு பூண்டு பச்சையே கிடையாது எல்லாம் காஞ்சி போய் கிடக்குது எவன் போய் அங்கே ஆடு மேய்ப்பான் அப்படின்னு இருக்கேன் திருப்பி நாங்கள் வந்து மனசு தாங்கலை எனக்கு நான் ஒரு சைக்கிள் எடுத்து அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நானும் பசுபதி அந்த ஐயாவும் அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் இவெல்லாம் தள்ளிட்டு மறைஞ்சி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போகிறோம் போனால் அந்த இடத்துல ஆளே கிடையாது யார் 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 வள்ளலாருடைய கருணை உணர்வோடு நிகழ்ச்சியோடு யார் இருக்கிறார்களோ எந்த மக்கள் வாழ்கிறார்களோ அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வந்தனம் செய்ய பெருமானே இறங்கி வருவான் நான் நேரடியாக சந்தித்த விஷயம் அது இது ஒன்றும் இட்டு கட்டி பேசுகிற விஷயம் இல்லை அப்படி பேச வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது இங்கேயும் அதே சாங்கியத்தோடு வள்ளல் பெருமான் உணர்வோடு அவனை நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து பாராயணம் செய்வதால் இங்கேயும் ஓரிடத்தில் அவர் இருப்பார் சத்தியமாக இருப்பார் நமக்கு தெரியாது யாரோ வரவங்க நீ கொடுக்க யாரோ ஒருத்தர் இருக்கலாம் யார் கண்டாதா எனவே அவருடைய நேரடியாக தரிசிக்கின்ற மாதிரி எனக்கு உணர்வு வந்து ஏன்னா ஆசீர்வாதம் பண்ணார்ல யாரும் ஆசீர்வாதம் பண்ண மாட்டாங்க கீழே தான் விழுவாங்க அது எனக்கு இன்னும் உறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அப்ப பெருமான் என்ன நினைக்கிறான்னு கேட்டா என்னுடைய நான் பல்வேறு இடங்களில் போய் கொண்டாலும் என்னை திருப்புறான் நீ திருமந்திரம் திருவாசகம் இதோட நில்லையா அங்கெல்லாம் மேய வேணான்னு சொல்றான்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் எனவே தான் நான் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு பாடலையும் படிக்கின்ற போது சாதாரணமாக படிச்சுட்டு போகிறதில்ல அந்த வரியில் அவர் என்ன சொன்னார் இந்த வரியில் அவர் என்ன சொன்னார் என்னுடைய அனுபவம் என்ன என்னு நானே என்னுடைய அனுபவமாக பாவித்து கொள்கிறேன் எனவே நான் அடியேன் வந்து வள்ளல் பெருமாவுடைய வார்த்தைகளை நான் சொல்கின்ற போது பாவனையோடு அவருடைய அனுபவத்தோடு அவர் வந்து ஆசீர்வாதித்த தன்மையோடு பேசுகிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் மேடை அழகோடு தான் இருக்கும் 
மக்களை ஈர்க்க வேண்டும் என்று பேசுவோம் இங்கெல்லாம் அது இல்லை என்னையே நான் இழந்து பேசுகிறேன் அதில் ஒரு வார்த்தை தான் இன்னைக்கு தலைப்பு நே வள்ளல் பெருமான் நடித்த அடியனுடைய அனுபவம் பல முறை என் நான் காலம் கடந்து கூட அது நிற்கும் எத்தனை வருஷம் நிற்கும் யார் கண்டா இது வந்து இருபத்தி ஓரு முறை பொதியில் எல்லா ஸ்டேஷன்லையும் அது போட்டிருக்கிறாங்க எல்லாரும் பார்த்துருக்குறாங்க நானும் வீட்டில் சில காட்சிகளை போட்டு போட்டு பார்ப்பேன் மனம் எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு சங்கடம் வருகிறதோ குடும்பம்னா கலக்கம் இருக்கும் இல்லை எல்லாம் சரியா இருக்குமா நமக்கு ஒன்று ரெண்டு அப்படி தான் இருக்கும் அதில் நான் இழந்து விடாமல் இருப்பதற்கு அந்த படத்தை நான் போட்டு போட்டு பார்ப்பேன் இப்பயும் அருப்பெருஞ்சோதி தெய்வம் ஆண்டு என்னை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் படத்தை வச்சிருக்கிறேன் அதில் தான் நான் முழுமையாக நடப்பேன் வள்ளல் பெருமானுடைய வார்த்தைகளெல்லாம் சாதாரண வார்த்தை இல்லை எல்லா சித்தர்களும் தன் பாக்கில் போனாங்க தன் பாக்கில் போனாங்க நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி நாலாறு மாதமாக கொயவட வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி நாம் எல்லாம் கூத்தாடுகிறோம் பெருமான் கூத்தனை நினைத்தார் அவர் கூத்தாடவில்லை அவருடைய தேகம் உடைக்கப்படவில்லை சொன்னவர் சித்தர் போயிட்டார் தேங்காய் மாங்காய் பால் உண்டு மலை மேல் இருப்பவருக்கு குதம்பாய் தேங்காய் பால் எதற்கடி குதம்பாய் சொன்னவர் போயிட்டார் எது மாங்காய் பால் எது தேங்காய் பால் சொல்லல வள்ளல் பெருமான் தனக்கு கிடைத்த அனுபவத்தோடு பெருமானோடு கலந்தவர் திரும்பி பார்க்கிறார் நாம மட்டும் போயிட்டோம்னா இதெல்லாம் என்ன ஆகும் இந்த மனிதர்கள் இப்படி வாழ்கிறார்களே இவருக்கு எதாவது வழிகாட்ட வேண்டாமா என்ன வழிகாட்டினார் ஆறாம் திருமறை அனைத்தும் சாதாரண அடியார் பெருமக்களுக்கு நமக்கு வழிகாட்டிய மந்திரம் அது சாதாரண இல்லை மந்திரம் அது ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒரு வழியை காட்டுகிறது அதில் ஒரு வழி தான் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் அடியனுடைய தலைப்பு திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகள் எல்லாம் தவிர்த்தே இந்த பாட்டு உங்களை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாடிட்டு இருந்தீங்க அடுத்த பாட்டில் மணிக்கதவம் திறவாயோ மறைகள் எல்லாம் தவிர்த்தே திரைனா என்ன மறைனா என்ன எது மறைக்குது எது திற போட்டு காட்டுது சாமிகிட்ட கேட்குற ஏன் அவரால் திறக்க முடியாதா அது என்ன சொல்றாரு திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகள் எல்லாம் தவிர்த்து அது முதல்ல தவிர்த்துரு தவிரவே தவிர்த்து அப்ப திருக்கதவம்னா என்ன அது எங்க இருக்கு முதல் கேள்வி திறக்கிறதுனா என்ன எப்படி யார் திறக்கிறது அப்படின்னு ரெண்டாவது கேள்வி இதெல்லாம் சொல்லணும் இல்ல திருக்கதவம்னா என்னன்னு பார்க்கணும் இல்ல பெருமானுடைய வாழ்க்கைய வரலாற்ற ஆழ்ந்து பார்த்தா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் திருமந்திரம் படித்தவர்களுக்கு ஓரளவு விளக்கம் புரியும் ஆறாம் திரும்பை கடைசி வரி அவர் பாடிய பாடல்லாம் நீங்க அகவல் உள்பட எல்லாத்தையும் படித்து கொண்டே வந்தால் அதில் ரொம்ப நுட்பமான சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிவிங்க திருக்காதவனா என்னன்னு சொல்றாரு அவர் உடம்ப நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் உடம்புல என்னன்னா இருக்குன்னு பகுதி போட்டு காட்டுறாரு அவர் வள்ளல் பெருமான் வலியுறுத்தி சொன்னது ரெண்டு தான் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஆழ்ந்து பார்த்தா ஒன்று ஜீவகாரணிய ஒழுக்கம் ரெண்டாவது மரணமில்லா பெருவாழ்வு யாரும் சத்தியம் சொல்ல மாட்டாங்க ஞான சமுதர் சொன்னார் ஆணை நமதே அப்படின்னாரு அவர் ஐந்து இடத்துல சொன்னார் அப்புறம் சாமியும் சொல்றாரு இவர் தான் நமக்கு தகுந்த மாதிரி இறங்கி சத்தியம் சொல்கின்றேன் புனைந்துரையேன் பொய்புகளேன் எதை எதை சத்தியம் செய்கிறாரு மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாந்திடலாம் கண்டி சத்தியம் பண்ணுற ஆனால் அவ்வளோ சத்தியம் பண்ணி நம்ம சத்தியம் பண்ணாவே நம்மளால் நம்ப மாட்டோம் நம்பக்கூடாத விஷயத்தான் சத்தியமே பண்ணுவான் நம்மளால் இது நம்முடைய இயல்பு 
அதே மாதிரி நினைச்சிட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு விஷயம் அது ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் பாருங்க முதல்ல திருக்கதவனா என்னான்னு பாருங்க சில பேர் சொல்லியிருக்கலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் திருக்க உடம்புல ஒன்பது ஓட்ட எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உயிர் போகுன்ற போது ஒன்பது வழியாக தான் போகும் இடுப்புக்கு கீழே போனால் நரகம் கழுத்துக்கு மேலே போனால் சொர்க்கம் இது போச்சுங்களா கீழே ரெண்டு இருக்கு கழுத்துக்கு மேலே வாசல் ஒம்பது வாசல் ரெண்டு போனால் மீறி ஏழு இருக்கு இது வழியை தான் உயிர் போகும் ஆனால் ஞானிகளுக்கு ஒன்பது வழியாகவும் போகாது அதுக்கு மேலே ஒரு ஓட்டை இருக்கிறது அந்த ஓட்டை எதுங்கிட்டா உச்சந்தலையிலே இருப்பு அவரவர் முடிய அளவுக்கு உச்சந்தலையிலே சின்னதாக ஒரு துவாரம் இருக்கும் இது பேர் சகரச தளம் அப்படின்னு பேர் ஆயிரம் தாமரை இதழ்கள் ஒருங்கிணைக்கின்ற இடம் இதான் உடம்ப மூணா பிரிச்சுக்கணும் சாமி பல இடங்கள் சொன்னால் அதுதான் மூணு தேகம் இடுப்புக்கு கீழே இருப்பது எது என்று கேட்டால் அது அக்னி மண்டலம் இடுப்பிலிருந்து கழுத்து வரை கண்டவரை இருப்பது சூரிய மண்டலம் கழுத்திலிருந்து உச்சந்தலை வரப்போது சந்திர மண்டலம் திருந்து போச்சுங்களா சந்திர மண்டலத்தின் மேலே பனிரெண்டு அங்கலம் மதி மண்டலம் சாமி பாற மதி மண்டலம் திறத்தே வாயார உண்ண பதி மண்டலம் இல்லையா பதி மண்டலம் பெருமாள் பரி பதி மண்டலம் அரசு பண்ண நாலு வை கதவை திற எது மதி மண்டலம் பனிரெண்டு அங்கலம் இருப்பதுதான் மதி மண்டலம் புரியுதுங்களா பனிரெண்டு அங்கலத்திலே அந்த மதி மண்டலம் இருக்கிறது நல்ல அடியார்களுக்கு உடம்பிலே ரெண்டு அங்கலம் ஜோதி தெரியும் அது பனிரெண்டு அங்கலமா தெரிந்த ஒரே ஒரு சித்தர் ஒரே ஒரு ஞானி ஒரே ஒரு உத்தமர் பல்லல் பெருமான் தான் நான் சைவந்தான் இருந்தாலும் தெளிவா அவருக்கு மட்டும்தான் பனிரெண்டு அங்கலம் தெரிஞ்சது இது எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரிஞ்சதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டேன் நான் உண்மை நிலை அது பனிரெண்டு அங்கலம் மேல இருப்பதுதான் என்ன அது மதி மண்டலம் கதவை திற என்பது எதை சொல்லுகிறார் என்று கேட்டால் உச்சந்தலையில இருக்கின்ற புழை என்று சொல்லப்பட்ட பிரம்ம பெரும் புழை என்று சொல்லப்பட்ட அந்த துவாரத்தை நம்மளால திறக்க முடியாது ஏன் திறக்க முடியாது காரணம் சொல்றேன் திருமந்திரத்துல ஆறாம் தந்திரம் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு செய்தி சொல்ற குறிப்பா சொல்லணும் மூணாம் தந்திரத்துல தீதின்னு ஒரு தலைப்பு இருக்கிறது குழந்தை எப்படி பிறக்கிறது என்பதை தெளிவாக திருமந்திரம் சொல்லுகிறது ஆண் இடத்திலே வந்து தாய் இடத்திலே அந்த அணு சேர்கின்ற போது அணு மட்டும் சேரல கூடவே தனஞ்சயன் என்ற வாய்வு சேர்கிறது சேருதுங்களா கூட யார் போறா விந்து அணு அணுவின் உள்ளே கூடவே அந்த வேகத்திலே உள்ளே செலுத்துவது தனஞ்சயன் என்ற வாய்வு நாம் இறந்து போன பிறகும் தனஞ்சயன் என்ற வாய்வு உண்டு அதுக்கு பிறகு நீண்ட காலம் இருந்து உடம்பெல்லாம் அங்கங்க பிரிச்சு அனுப்பிச்சுட்டு தான் அது போகும் மண்ணிலிருந்து வந்தது மண்ணுக்கும் விண்ணிலிருந்து வந்த வெறுவெளியை விண்ணுக்கும் தீயிலிருந்து வந்ததை தீயுக்கும் காற்றிலிருந்து வந்ததை காற்றுக்கும் நீரிலிருந்து வந்த நீருக்கும் பிரித்து அனுப்போம் அதுதான் நம்ம நமக்கு முன்னாடியே வந்தது நமக்கு பின்னாடியே நிற்கும் அது பேர் தனஞ்சயன் என்ற வாயு வாயுவை அனுப்புகிறான எந்த வழியாக வருது தெரியுங்களா அதான் உச்சந்தலை இப்போ எங்கே இருக்கு உச்சந்தலை வழியாக நான் உள்ளே போய் அது மூலயமா பெருமான் செலுத்துகிறோம் அது மட்டும் இல்லை குழந்தையா இருக்கின்ற போது பெருமான் உச்சந்தலை வழியா தான் பெரு உயிருக்கு ஒரு ஆற்றலை வழங்குகிறான் ஒரு சாதாரணமான மேட்ரு இல்லை அது உயிர் செயலற்று இருக்கும் செயல்படணும் இல்லையா ஒரு ஆற்றல் வேணும் இல்லையா அந்த ஆற்றலை இவன் வழங்குகிறான் 
அந்த உயிருக்கு அது என்ன செய்து உள்ளே போனவொன்னே ஆற்றலை பெற்ற பிறகு அம்மாவிடத்தில் இருந்து பஞ்சபூதங்களை பெறுகிறது அம்மாவிடத்திலிருந்து இந்த சதை பிண்டத்தை பெறுகிறது இந்த தூள தேகத்தை பெறுகிறது எதுல உச்சந்தலையில் இருக்கின்ற விஷயம் இப்ப உயிர் எப்படி வந்தன உச்சந்தலை வழியாக தான் உள்ள போகுது உச்சந்தலை வழி தான் இறைவன் போகிறான் உச்சந்தலை வழியாக தான் தனஞ்சேன் காற்று போகிறது அதை வைத்து கொண்டு தான் இந்த ஆன்மா இயங்குகிறது வெளியே வந்துருச்சுங்க குழந்தை வெளியே வந்துருச்சு உச்சந்தலை மூடி தான் வரும் இல்லைங்களா வயிற்றில் இருக்கின்ற போது வல்லலாருடைய அருட்பாவில் வரி வரி சொல்கிறார் அதனுடைய விளக்கம் திருமந்தல் தான் அது பல கேள்விக்கு நல்லா விடை தெரிய முடியல குழந்தை பிறக்கின்ற போது உள்ளே இருக்கின்ற போது கீழ்வாசல் மூடி இருக்கும் மேல் வாசல் திறந்திருக்கும் குழந்தை படும்போது பார்க்கவும் தெரியும் தட்டினா லேசா அந்த இடத்துல இருக்கும் பார்த்து குளிப்பாட்டுன்னு மருத்துவ வச்சு சொல்லுவா கீழே போதுனா வெளியே வருகின்ற போது கீழ்வாசல் திறக்கும் மேல் வாசல் மூடிவிடும் அந்த மேல் வாசு தான் திருக்கதவம் அந்த மேல் வாசல் தான் திருக்கதவம் திருக்கதவம் திறந்தால் மேலே இருக்கின்ற மதி மண்டலம் செல்லும் மதி மண்டலத்தில் என்ன இருக்குங்கிட்ட அமிர்தம் சுரக்கும் இது புரியுதுங்களா நம்ம கிராமத்தில் நிலா சோறு சாப்பிட்றோம் அது என்ன நிலா சோறு என்ன அதுதான் நிலா மதி மண்டலம் தான் நிலா உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவு உலாவிய அதான் மதி மண்டலம் மதி மண்டலத்திலே சேர வேண்டும் என்று பெருமான் வேண்டுகிறார் சேருவதற்கு எது தடை என்று பெருமானுக்கு தெரிகிறார் என்ன தடை தடை இருக்கிறது திரைகள் தான் திரைகள் தான் தடை நீங்க ஜோதியை பார்க்கும்போது ஏழு தரை காட்டுறாங்கல்ல ஏழுல ஒரு தரை சொல்றோம் பாருங்க ஏழு தரை வெளியில மட்டும் இல்ல உள்ளேயே ஏழு தரை இருக்கிறது நம்முடைய உடம்பில் ஆறு ஆதாரம் இருக்கிறது ஏழாவது உச்சந்தல ஏழு ஆதாரம் இருக்கிறது அது நிராதாரம் பேரு ஏழுலையும் கடந்து போகும் அது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்லை திரைகள் இருக்கிறது அதான் பெருமான் கேட்கிறார் அப்ப என்ன சொர்க்க வாசல் கேள்விப்பட்டீங்களா சொர்க்க வாசல் பெருமாள் கோயில இருக்கும் சாமி எழுந்தருள்வாரு வெறும் கதவு தான் இருக்கும் கதவை திறப்பாங்க அங்கிருந்து ஒரு நூறு அடி போய் ஒரு மண்டபம் இருக்கும் மண்டபத்தில் சாமியை வைப்பாங்க எல்லாரும் பிரசாதம் வாங்கிட்டு போவாங்க பார்த்துட்டீங்களா பார்த்துருக்கலாம் சொர்க்க வாசல் திறப்பு என்பதுதான் திருக்கதவம் திறவாயோ இந்த கதவு திறந்தா பனிரெண்டு அங்கலம் பதினாறு அடி நூத்தி எட்டு அடி கோயில் சாஸ்திரப்படி அவர் மண்டபம் வசந்த மண்டபம் இருக்கு வசந்த மண்டபத்தில் உடைய பெருமான் இருப்பார் இந்த ஆன்ம சக்தி இதுக்கு மேலே போனால் பனிரெண்டு அங்கலம் தாண்டினால் அங்கே பெருமானும் பெருமாட்டியும் காட்சி தருவார்கள் பெருமான் நடராஜராக தான் திருவடியை சூட்டுவான் அமிர்தம் சொரியும் திருவாசகம் பூரா கடைசி வருகின்ற நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து வருகின்ற அனைத்தும் இந்த அமிர்தம் தான் அமிர்தம் பற்றி தான் பேசி தேனாய் இன் அமிர்தமமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து தித்திக்கும் சிவபெருமான் அதான் அமிர்தம் திறக்கணும் இல்லை என்ன திரை இருக்கிறது ஏழு திரை இருக்கிறது ஒரு திரை சொல்றோம் பாரு ஒரே ஒரு திரை முதல் திரையே மாயை திரை அகவல்ல நீ படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அதை சொல்வார் நாலு பெருவழி சொல்றாரு ஆழ்ந்து பாருங்க நாலு பெருவழியும் எங்க இருக்கிறது ஒரு பெருவழி எங்கே இருக்கிறது என்றெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம இல்லைங்களா என்ன சொல்றாரு சாமிகளும் சரி நம்முடைய பெருமானும் சரி என்ன சொல்கிறார் மாயை திரையை கிழிப்பது நம் கைகள் தானே இருக்கிறார் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக மாயை திரைன்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் இந்த உலகம் 
இந்த உடம்பு இந்த உலகம் எல்லாம் உண்மையை பொய் என்றும் பொய்யை உண்மை என்றும் காட்டும் உன்னாச்சுங்களா ரெண்டாவது இருப்பது போல இருந்து உங்களை விட்டு போய்விடும் தொடர்ந்து இருக்காது இருக்குமா ரெண்டு தலைமுறை தானாவே பெருசது சேர்த்து வச்ச சொத்து இருப்பது போல காட்டும் இல்லைங்களா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இருப்பது போல காட்டுது என்ன செய்யறது இருக்காது சேர்த்து வச்ச சொத்து இருக்குமா ராஜா சோழன் எவ்வளவு பெரிய திருமுறை தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவங்க இருக்க இடம் இல்ல கங்கண்ட சோழபுரம் கட்டான அவருடைய பையன் பெரிய வெற்றி கொண்டான கங்கை வரை போனான இருக்க மாட்டேன் எங்க மாளிகை மேடும் கிடக்கு இந்த உலகம் உண்மையை பொய் என்றும் பொய்யை உண்மை என்றும் காட்டும் சின்ன வயசுல உங்க வலிமை இருக்கின்ற போது என்ன நினைக்கிறீங்க நான் வலிமை என்னால எதையும் முடியும்ன்றீங்க வயசான பிறகு அந்த வலிமை இப்ப இருக்கிறதா வலிமை இருக்கிறதா இல்ல இருப்பது போலதான் காட்டுவது இந்த உலகம் நீங்கள் சம்பாதிக்கின்ற பொருள் உங்களுடைய ஆசா பாசங்கள் உங்களுடைய பற்றுகள் எல்லாம் ஒரு காலை அல்லையில் நம்மை விட்டு போய்விடும் இதான் நிதர்சம் இதான் உண்மை எப்ப போவோம் தெரியாது எப்ப போவோம் தெரியாது இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ என்று வரும் தெரியாது மாயை திரை என்பது உலக பற்று மாயை திரை என்பது உலகத்தை சரிவர புரிந்து கொள்ளாத அஞ்ஞானம் அஞ்ஞானத்தை முதல்ல போக்குன்ற எல்லா அருளாளரும் பாடிச்சுட்டாங்க எங்க போகுது அது ஏழு திரைகளில ஆறு திரைகளை நாமே நீக்கிக் கொள்ளலாம் ஏழாவது திரையா இருக்கின்ற திருக்கதவத்தை பெருமான் தான் திறக்க வேண்டும் திறந்தா என்ன லாபம் ரெண்டு வழி சொல்லுவேன் திறந்தா என்ன லாபம் எப்படி திறக்கிறது எப்படி பெருமான் திறப்பா ரெண்டையும் சொல்லிடுறாங்க திறந்தா என்ன லாபம் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை ஏழு திரைகளையும் ஒன்று ஒன்றாக நீங்கள் நீக்கிக் கொண்டே வந்தால் துன்பங்களில் இருந்து நாம் விடுதலை பெறலாம் ஞானம் துன்பத்திலிருந்து விடுதலையே தரும் உதாரணம் சொல்றேன் துன்பம் என்பது வேறு கவலை என்பது வேறு இது மனசுல வச்சுக்கணும் துன்பம் என்பது வேறு கவலை என்பது வேறு துன்பம் என்பது நடந்து போனதை நினைப்பது இப்படி நடந்து போச்சு சார் என்னை இப்படி பண்ணிட்டாங்க சார் என்ன அந்த ஒரு வார்த்தை என்னை கேட்டாங்க சார் சம்பந்தி என்னை இது வரைக்கும் என்னால் தாங்க முடியல என் மனசால் அப்படியே நிற்கிதுங்க அப்படி நடந்து போனதை நினைப்பது அதுதான் துன்பம் ஏன் நடந்து போனதை நினைக்கிற என்னைக்கு நீங்க அனுபவிக்கிறியோ அதுதான் துன்பம் நினைத்து பார்த்து அனுபவிப்பது துன்பம் அல்ல நீ செய்கிற வித்தியா ஏன் அன்னைக்கு நடந்தது இன்னைக்கு நான் நினைக்கிறோம் முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது நான் ஏன் நினைக்கிறோம் ஏன் நினைச்சி நம்ம தலையில சுமக்கணும் துன்பமும் இன்பமும் அந்த கணமே சரி இது மாயை தொடர்ந்து என்ன வைத்து துன்பத்தை தொடர்ந்து தரும் இதான் மாயத்திரை விளக்கம் ஞானம் வந்தால் பாராயணம் செய்தால் பக்தியை நாம் செலுத்திக் கொண்டே இருந்தால் ஒரு கால எல்லையில் இந்த உத்வேகம் வந்து மாயத்திரையை தாண்டி நிற்போம் அதெல்லாம் அப்படிதான் என் போய் அப்படின்ட்டு போவோம் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற வேகம் அப்பொழுது வராது ஞானம் வந்த பிறகு வராது அது எது நமக்கு வரும் பாருங்க இந்த துன்பங்களை துன்பங்களை பற்றி சொல்ற பாரு துன்பம் என்பது நடந்து போனதை நினைப்பது கவலை என்பது நடக்க போவதை நினைப்பது ஒருத்தர் சொன்னார் என்கிட்ட வந்து ரொம்ப கவலையா இருக்கு சார் 
என்ன நடக்குமோ தெரியல சார் ஒரே பையன் சார் அவனுக்கு என்ன நடக்குன்னே தெரியல சார் என்னால் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டார் அவனுக்கு மெடிக்கல் சீட்டு வாங்கணும் அப்புறம் போகணும் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய சொன்னார் அவர் எப்படி இது மெடிக்கல் சீட்டு வாங்கணும் போகணும் வரணும் நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலன்னாரு அப்படியா ஏன் அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குன்னா என்ன உன் பையனுக்கு என்ன வயசுனா இப்பதான் ஆறாவது படிக்கிறான் என்ன நியாயம் பின்னாடி நடக்கிறது நடக்குமா நடக்காதா என்று எண்ணிக்கொண்டு இப்பொழுது நீ கவலைப்படுகிறாயே இது நியாயமா இது சரியா இதுதான் மாயை கவலை என்பது பின்னால் நடக்க போவதை யூகம் பண்ணிக்கொண்டு கற்பனையாக எண்ணுவது மனசில் வாங்கிக்கிறீங்களா துன்பமும் பட வேண்டாம் கவலையும் பட வேண்டாம் ரெண்டும் மாயை இப்ப நான் அனுபவிக்கிறேன் உங்களோட நான் பேசுறேன் ஒரு அனுபவம் எனக்கு வருகிறது உள்ளுக்குள்ளேயே எனக்கு ஆற்றல் பொங்கி வருகிறது பெருமானுடைய நிலை அப்படியே நான் இறங்குகிறது இது நிஜம் இதுதான் அனுபவம் நிகழ்ச்சியை முடிஞ்சு நான் போய் அங்கே காரில் ஏறுறேன் அங்கே டோல் கேட்டுக்கு போகிறேன்னு எவ்வளோ கேட்பான்னு நினச்சிட்டு பயப்படுறோம் பாருங்க அது வேறு மாறி போகுது சரிங்களா நினைக்க வேணாம் நானும் அடியேனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி கொண்டு வந்து ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வை உண்டாக்கி கொண்டு நடப்பது நன்றாகவே நடக்கும் அதை நினைக்க வேண்டாம் அது போக்கில் நாம் போவோம் நாம் சரியாக இருந்தால் நம்ம போக்கு சரியாகவே பெருமான் அழைத்து கொண்டு போவோம் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் திருக்கதவம் திறந்தால் ரெண்டாவது சொல்ற மாதிரி வல்லல் பெருமானுக்கு துன்பம் இல்லையா நமக்காக பட்டார் அவர் அவர் பாடல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வல்லல் பெருமானுடைய பாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பாடுறாரு பாருங்க அது நின்றுட்ட நான் அந்த இடத்துல அந்த பாட்டை படிக்கும் போது நான் படும் பாடு சிவனே நினைவிருக்கா பாட்டு நான் படும்பாடு சிவனே உலகோ நவிற்றும் பஞ்சுதான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ என்னத்தான் படுமோ கானூறு கண்ணியில் மான் படுமாறு கலங்குகின்றேன் என்ன வார்த்தை பாருங்க பஞ்சு நான் ஊதனா உங்கள்கிட்ட போவோம் அந்த அம்மையா அருமையா இன்னைக்கு பதிகம் பண்ணாங்களே அவங்க ஊதனா என்கிட்ட வந்துடும் ஒரேடியா காற்று அடிச்சா எங்கேயா போய் விழுந்துடும் ஒரு நிலை இருக்கிறதா அதுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியல வாழ்க்கையே அப்படி தாங்க யாருக்கு தான் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கிறது அப்படி தான் இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை என்பது சாமி சொல்வது போல பெருமான் சொல்ல பவம் பவம்னா துன்பம் மிகுந்தது அப்படி தான் வாழ்க்கை இருக்கும் அதுக்காக தானே பெருமான் தரான் அதை இல்லைங்களா நினச்சி பாருங்க நீங்க அவர் சொல்றார் பாருங்க பஞ்சுதான் படுமோ நிறுத்திடலாம் சொல்லத்தான் படுமோ நான் பற்ற வேதனையை எப்படி சொல்றது யார்கிட்ட சொல்றது நம்பி சொன்னா அவனே அது பெருசாகிக்கிறான் இந்த துன்பம் மட்டும் ரகசியம் ரகசியமாகவே பரவிடும் வாட்ஸ்அப் தேவையில்லை தினத்தந்தி தேவையில்லை தினமணி தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை இவன் வாயிலே பரப்பிடுவோம் நம்ம மக்கள் அப்படி சரிங்க சொல்ல முடியல என்னத்தான் படுமோ மனசில் எண்ணி எண்ணி பார்த்தா அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அதுக்கு என்ன மாற்று ஏற்பாடு நான் எப்படி திரும்ப கலங்குறேன் பெருமாள் சொல்கிறேன் எப்படி திரும்ப கலங்குறேன் பெரிய காடு யாரும் இல்லை நடுவில் குழி வெட்டிருக்கிறான் அதுக்கு மேலே தழையை பரப்பியிருக்கிறான் ஒரு மானு அங்கே எதற்கோ பயந்து ஓடியாருது ஓடிய வந்த உடனே தெரியாம அந்த பெரிய பழத்து மேலே இருக்கின்ற தடையில கால் வச்சு பொத்துன்னு கீழே போயிடுச்சு கா இவர் ஒரு கானகத்தில் இந்த கானகத்தில் நடக்குது கானூறு கண்ணியில் கண்ணினா பள்ளம் வெட்டி கண்ணி பிடிக்கிறது வேட்டையாகிறது கான கானகம் கானூறு கண்ணியில் மான் படுமாறு கலங்குகின்றேன் அது தனித்து மான் இருக்கு வலிமையற்ற மான் இருக்கு வழி தெரியாத மான் இருக்கு என்ன செய்யும் அந்த மான் அவர் அல்ல நாம தான் உலகம் பெரும் புதைக்குழி 
அசையான பொண்ணு சார் பி படிச்சிருக்கு அழகா இருக்கு நூறு பவுனு குறையாத போடுறோம் என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கறான் சமுதாயம் குழி வெட்டுது எல்லாம் புரோக்கர் உள்ள குழி வெட்டுறோம் அது இவர் சாத்தியமான ஆள் அதுக்கு என்ன சார் எல்லாம் யோசனை பண்ணாம சரிட்டார் திருவனம் நடந்து போச்சு ஏழாம் நாள் விகாரத்துக்கு போயிட்டாங்க பொண்ணு இது சரியில்லைன்னு கடுமையான குற்றச்சாட்டை சொல்லி போலீஸ் போயிடுச்சு இப்ப அந்த நூறு பவுனு அழகானது பி படிச்சது ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பது எங்க போச்சு இந்த பையன் போய் மாட்டினான அந்த பொண்ணு அபாண்டமா பதில் சொல்லிச்ச பழி சொல்லிச்ச இவனுக்கு திருமணமே அவ்வளவு சார் இது வரைக்கும் என்ன வேணும் நமக்கு கானூறு கண்ணியில் மாண்படுமாறு போல இந்த மான் போய் விழுந்துருச்சுங்க பொண்ணு நல்லா இருக்கன்னு பாத்தியா பொண்ணு குணம் நல்லா இருக்கான்னு பாத்தியா குணம் நல்லா இருக்க பொண்ணு வேணும்னு பெருமாட்ட வேணையா எனக்கு எது வேணாயா நம்ம குடும்பத்து ஏத்த மாதிரி பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இருந்தா போதும் அவங்களுக்கு குழந்தை பேர் நடந்து பரம்பரை செலுத்தா போதும் அப்படின்னு கேட்டமா கேட்கலையே உலகம் மாயில் தள்ளிவிட்டு இது நடந்த நிகழ்வுங்க அது எவ்வளவு பாருங்க வள்ளல் பெருமா நமக்காக பாடுற தடித்தது ஒரு மகனை தந்தை அடிப்பன் உடனே தாய் உடனே அணைப்பள் இல்லையா தந்தை அடிச்சுட்டான் அடிக்கிறதா வேற அம்மா கிட்ட தான் ஓடிப்பீங்க யார்கிட்ட போய் நிற்கிறது சரி சரி விடுறா அது முரண்டுடா அப்புறம் முசுடு நான் இருபத்தி எட்டு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாதான்னு அவரை குறை சொல்ற மாதிரி நம்ம தாஜா பண்ணிடுவாங்க அம்மா இவ எவ்வளவு ஒரு நாள் இவன் தட்டுறா வெளில வந்தான் அப்பா கிட்ட ஓடலாம் வெளில வரான் உடனே அப்பா பிடிச்ச பிடித்தது ஒரு மகன் பிடித்துட்டான் அப்பா கார படிச்சு அப்படிதான் அப்படிதான் இருப்பாங்க போடான்றோம் ஒரு பக்கம் தந்தை அடிச்சா தாய் அணைக்கிறான் தாய தெரியாத அடிச்சுட்டானா தந்தை இணைக்கிறான் எனக்கு யாரு பள்ளல் பெருமான் கேக்குற எனக்கு யாரு எனக்கு யாரு கேக்குறாரு பாருங்க தடித்ததொரு மகனை தந்தை அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் பாருங்க உடன் அணைப்பள் அடுத்த செகண்ட் வைப்பா அப்ப உடனே வரமாட்டான் தாய் அடித்தால் பிடித்ததொரு மகனை அணைப்பான் பிடித்ததொரு தந்தை அணைப்பான் ஓட போகும்போது பிடிப்பான் கவலைப்படாதான் ஓடாடுவோம் எப்படி இருக்கு பாருங்க எனக்கு எனக்கு யாரு அடுத்தவரி அடுத்தவரி சொல்ல எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் பொடித்திரு மேனி அம்பளவா நீ எனக்கு தந்தை யாரு தாயாரு எனக்கு பேசப்பட்ட தந்தை யாரு தாயாரு நீதான் எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் தந்தையும் தாயுமாக இருப்பவன் பெருமான் அது பேர் தாயுமானவன் பேரு அம்மைய பெரும் பேரு நீ தானே அடித்தது போதும் அணைத்திடு என் அடிக்காதப்பா அணைச்சிடு எவ்வளவு வாழ்க்கை பாருங்க இந்த உலகம் அடிக்குங்க என் கதையை சொல்ற பாருங்க எங்க அம்மா இறந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது சின்னதான் இடம் இருக்கு சும்மா ஒரு ஒரு ரெண்டு சென்ட் என்பதால் நிலம் விற்கணும் நான் அதுக்காக போனால் நீங்கள் வந்து வாரிசு செட்டு வாங்கிட்டு வாங்கணும் வாரிசு செட்டுக்காக நான் போகிறேன் ஒருத்தங்கிட்ட நல்ல பெருமான் பாட்டு அப்படியே வந்து நிற்கிது எனக்கு அவன் ஜன்னலில் பிரிண்டு உட்காந்துருக்குறான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு பெல்ட்டும் ஒயிட்டு பார்த்தா அப்படியே தே பெரிய ஆள் மாதிரி தெரியறான் பார்த்தா அப்படியே கையெடுத்து கும்புற மாதிரி இருக்கான் நான் ஜன்னலில் போய் நீட்டுறேன் என்னான்னா சரஸ்வதி அம்மையா இருக்கு சர்டிவிகேட்னா ஆள் அழிச்சிடுவான் படிச்சே பார்க்கல சார் அவன் ஆள் அழிச்சிடுவான் இல்லை சார் அவங்க போயிட்டாங்கண்ணா போன என்னையா நீ போய் அழிச்சிடுவாயா ஒன்றும் புரியல படிச்சு பார்த்தா சொல்லக்கூடாதா இல்லை சார் இது சான்றிதழ் அதெல்லாம் கிடையாது அப்புறம் இங்கிலீஷில் பேசணும் நம்மளால் தமிழில் பேசணும் புத்தி வராதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கிலீஷில் பேசணும் என்ன அதை வாங்கி பார்த்தா அது படிக்க தெரியல அவருக்கு என்னான்னு கேட்டால் அப்போதான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் என்ன 
டெத்து சர்டிஃபிகேட்டுங்க அப்படின்னா நீ போய் ஆராய பாருணும் வள்ளல் பெருமான் சொன்ன பஞ்சுதான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ என்னத்தான் படும் என்ன பாருக்கலாம் இங்கிருந்து அங்க போனோம்னா நீ விவோ பாருங்க விவோட்டு போனோம்னா செத்துட்டோம் என்ன ஆதாரம் இது மாதிரி நோட்டீஸ் எல்லாம் போட்டுருக்குங்க கர்மகாரிய பத்திரிக்கணும் அது உண்மையா எப்படியா நடக்குதுன்னா ஊர்ல பாஞ்சு பேட்ட கைத்து வாங்கணும் ஊர்ல பாஞ்சு பேட்ட கைத்து வாங்க போனா எல்லாம் எங்க அம்மா கிட்டே போய் சேர்ந்ததா இருக்கு செத்து போனதெல்லாம் பின்னெல்லாம் போயிடுச்சு நான் என்ன செய்வேன் உலகம் பஞ்சு போல மாறி 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 அடிக்கும் துன்பத்தை போறதுக்கு வழி சொல்ற பெருமானுக்கு துன்பத்தை போறதுக்கு வழி சொன்ன பாருங்க துன்பம் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து பார்த்தா மூன்றிலே வரும் காற்றாலே வரும் காற்று சம்பந்தமா வரும் நீர் சம்பந்தமா வரும் நெருப்பு சம்பந்தமா வரும் எல்லாம் ஆழ்ந்து பாருங்க நீங்க இந்த மூணு தான் நம்மள பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த பஞ்சபூதம் ஐந்திலே ரெண்டு நிலையானது மூன்று அலையும் உடம்பிலே ஐந்து இருக்கிறது ரெண்டு நிலையானது மூன்று அலையும் என்ன அலையும் நாடியில சூடு நெருப்பு இருக்கும் குளிர்ச்சி இருக்கும் ஆச்சுங்களா நெருப்பு இருக்கணும் குளிச்சிருக்கும் காற்று தெரிஞ்சு நமக்கு மூணு கிடைப்பு ரெண்டு நாளே அது மாறும் காற்றினாலையும் நீரினாலையும் வாய்வு கோளாறு அடையும் இது மூணும் மூணும் சரி பண்ணுறதுக்கு வளர் பெருமான் சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை அடிக்கடி நான் சொல்கிறதான் அஞ்சு மூலிகை எடுத்து பொடியாக்கி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காலையில் வெறும் வயிற்றுல அரை டம்ளர் சாப்பிடும் நான் சாப்பிட்றேன் இருபத்தஞ்சு நாளாக நான் வெளியூரில் இருந்ததால் எனக்கு செஞ்சு போடுறதுக்கு ஆள் இல்லை டக்குன்னு குறைய வந்துருச்சு என்னென்ன மூலிகை தெரியுமா உங்களை எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்களா எழுதி போட்டிருப்பாங்க தூதுவலை கரிசலாங்கண்ணி முசு முசுக்க ஆச்சா அப்புறம் வல்லார புளியார வல்லால் பெருமானே சொல்கிறார் ஐந்தையும் ஒரு அளவு வச்சுருக்கிறார் மூலிகை போட்டு விற்கிறாங்க வடலூரில் இருக்குது மூலிகை இருக்கிறாங்க அந்த மூலிகைய காலையில் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் தினந்தோறும் அதை செய்கிறாரு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு மூணு டம்ளா தண்ணி வச்சு அது நல்லா கொதிக்க வைத்து அதுக்குள்ளே நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா அது சுண்டி இருக்கும் ஒரு டம்ளா இருக்கும் அதை வடிகட்டி வெறும் இதில் அப்படியே குடிச்சிருவோம் எல்லாம் சரியாகிடுங்க காற்று நெருப்பு நீர் மூன்றி நாளே வருகின்ற வாதம் பித்தம் சிலோத்தமம் போயிடும் தொடர்ந்து குடிக்கணும் இதான் இருபது நாள் விட்டுட்டா போச்சு தொண்ட கரகரப்பு ஏற்படுது வளல் பெருமான பாருங்க அவரு காற்று ஒண்ணு செய்யல நெருப்பு ஒண்ணு செய்யல நீர் ஒண்ணு செய்யல உதாரணம் சொல்லட்டா சித்தி வளாகத்துல போயிருக்கீங்களா பக்கத்தில் இருக்கிற திடலில் அது பெரிய அறை ஒன்று இருக்காங்க அதில் சீமக்கறி இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பழைய காலத்தில் உண்டு பயிலெல்லாம் அதான் போடும் சீமக்கறியை கொண்டாந்து ஒரு சட்டியில் வச்சு சுற்றீரும் ஒம்பது சட்டி வச்சு அதை நெருப்பை உண்டாக்கிட்டு கணக்கணக்க வைத்து கொண்டு நடுவில் உட்காருவார் பிரம தண்ட யோகான்னு பேர் தன் வசப்படுத்துவதற்காக உட்காந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு குருக்கள் வந்து உள்ளே வந்துட்டார் குருக்கள் வந்து என்ன செஞ்சாருன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே எங்கேயே என்ன இப்படி சுற்றி நெருப்பிருந்து நடுவில் வரலாறு திட்டுறாரேன் அப்படின்னு உள்ளே போனார் பக்கத்தில் நெருக்கமாக இருந்த மூணு சட்டியும் கீழே வந்துருச்சு கீழே வந்து எல்லா நெருப்புகளும் வள்ளலாறு தான் பட்டுது அவர் உட்காந்து செய்கிறாரு இடுப்பெல்லாம் நல்லா பட்டுடுச்சு துணிமையெல்லாம் பட்டுடுச்சு இவர் கீழே விழுந்தார் பாருங்க அந்த குருக்கள் கையில் வரல பட்டுடுச்சு நாலு அஞ்சு வரலையும் பட்டுடுச்சு அப்புறம் எல்லாரும் வந்தாங்க அப்புறம் அந்த சட்டியை தூக்கி வச்சாங்க அந்த இரும்பு சட்டியெல்லாம் தூக்கி வச்சு அந்த நெருப்பெல்லாம் நகர்த்தி பள்ளலாரை பார்த்தாங்க பள்ளலாரை பார்த்தா ஒரு நெருப்பும் அவரை பொசுக்கலை 
அவர் கட்டியிருந்த கதராடையும் பூசுக்கலை ஜம்முன்னு இருக்கிறார் இவர் விழுந்தாத பாருங்க தடிக்கு கையெல்லாம் புண்ணு எப்படி இந்த மாற்றம் எப்படி நடந்தது அந்த வளாகத்தை அந்த வரலாறு அங்கே படமாக வரைஞ்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள் சுற்றியிலும் ஒம்பது வகையான நெருப்பு சட்டிகள் இருக்கின்ற போது நடுவிலே பிரம்ம தண்டா யோகம் என்பதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் நெருப்புக்கு நடுவில் செய்கிறார் நெருப்பு ஏதாவது பட்டுச்சா ஏன் அவர் ஒன்றும் செய்யல அவரை மட்டும் இல்லை அவர் அழிந்திருந்த வெள்ளாடையும் ஒன்றும் செய்யவில்லை இதுதான் முக்கியம் அதில் செதனில் ஒன்று சொல்லிட்டான் ஊரில் இருந்து சித்தி வளாகம் போகிற ஒரே வருஷம் தாங்க தர்மசாலை உண்டானா ஒரே வருஷம் எதுவும் செஞ்சார் ரெண்டு வருஷத்தில் அங்கே போகிற சித்தி வளாகத்துக்கு போகிறார் வடலூரில் இருந்து அன்பர்கள் ஐந்து பேர் கூடவே போகிறாங்க நடுவில் காற்று அடிக்குது நடந்த நிகழ்வு தான் அது இவர் போயிட்டே இருக்கிறார் மழை சட்ட சட்ட சட்டன்னு ஆலங்கட்டி மழை பெய்யும் இவரெல்லாம் பக்கத்தில் ஒதுங்குறாங்க மரத்தடியில் பக்கத்தில் மண்டபத்தில் யாராவது வீட்டில் தூரத்தில் தூரம் வீடு இருக்கும் கிராமத்தில் அங்கே போய் பதிங்க உட்காந்துடுறாங்க யாருமே வளராத நினைக்கல யாரும் நினைச்சாங்க முதல்ல தன்னை தான் நினைச்சாங்க தன்னை பாதுகாத்துட்டாங்க ஆலங்கட்டி மழை நின்ற பிறகு வள்ளல் பெருமான் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி அப்போ தான் நினைவு வருது துன்பமும் இன்பமும் வந்தால் இந்த மனிதன் மற்றவளை பற்றி கவலைப்படவே மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் பொது நான் சொல்கிறது எனக்கு உண்டு உங்களுக்கு உண்டு இன்பமும் துன்பம் வந்தால் பிற நினப்பு வராது ஆனால் இன்பமும் துன்பம் வந்தால் பிற நினப்பு வரணும் இல்லைங்களா யான் பற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம்னா நான் பெருகின்ற இன்பம் இந்த உலக மக்களுக்கு வர வேண்டும்னால் இங்கே திரும்பி வந்தார் அவரே சொல்கிறார் பின்பு திருக்கதவம் திறப்பித்தாய் முதல்ல திறப்பிச்சிட்டப்பா ஆனால் மீண்டும் மூடி வித்தி திறந்துடுமின் திறந்துட்டார் திருப்பி மூடிட்டார் என்ன நாயம் கேட்குறாரு திறந்த விட்டுற வேண்டிய வேணும் நீ ஏன் திருப்பி திறந்த பின்னாடி சொல்கிறாரு ஏன் மூணுனான்னு சொல்கிறார் திருக்கதவம் திறந்து மேலே போய்விட்டால் உலக பிரபஞ்சத்துடைய நினைவு வராது காற்றால் நீரால் ஐந்து பூதத்தால் வருகின்ற நினைவு நமக்கு வராது நினைவு எல்லாம் பெருமானோடு கலந்துடும் ஜோதியோடு கலந்துடும் அதான் ஜோதியுள் ஜோதி ஜோதி என்பது ஆன்ம ஜோதி மேல உச்சந்தலையிலிருந்து மேல போகுது படிக்கிற அங்கெல்லாம் அதுக்கு பேர் ஆன்ம ஜோதி அங்க பெரும் ஜோதி இருக்கிறது பரவழியில அது ஜோதியுள் ஜோதி ஜோதியில போய் இது பூருது அந்த ஜோதியுள் இந்த ஜோதி சேர்க்கிறது அதான் ஜோதியுள் ஜோதி ஜோதியுள் என்பது சிவபெருமானுடைய ஜோதியை குறிக்கும் நடராச பெருமானுடைய ஜோதியை குறிக்கும் நம்முடைய அறுப்பெரும் ஜோதி ஆண்டவருடைய ஜோதியை குறிக்கும் உள்ள போன ஜோதி யாரு உள்ள ஒரு ஜோதி போச்சு இல்ல அது யாரு வள்ளல் பெருமானுடைய ஜோதிய நம்ம ஜோதிய குறிக்கும் இல்லைங்களா நினைவு வந்தது உங்களுக்கு ஐயா எங்கேயா பெருமானை காணும் ஓடுறாங்க எல்லாம் வேக வேகமாக நடந்து போகிறாங்க அவர் ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிட்டார் போய் பார்த்தா லேச தூருது கூட பிடிச்சிட்டு வேகமாக ஓடுறாங்க பார்த்தா அவர் உடம்புல ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லை மழை அவர் மேலே படவே இல்லை இந்த வழியாக தான் போகிறார் திரும்பி பார்த்தார் சாமி அப்படின்றார் எல்லாமே போய் பெருமானே அருப்பஞ்சு அருப்பஞ்சோதி ஆண்டவரே அப்படின்னு ஓலம் விடுறாங்க அவர் திரும்பி பார்த்தார் அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல இவங்கெல்லாம் நனைஞ்சு இருக்கிறாங்க அவர் நனையாமல் இருக்கிறார் எப்படி எல்லாத்தையும் பொதுவாக தானே மேலேருந்து மேகம் கொட்டுது திரும்பி பார்த்தார் தேவையானவருக்கு தேவையானது கிடைத்தது போயிட்டார் நிலத்துக்கு தேவை கிடைச்சது உனக்கு தேவை கிடைச்சது போய் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாரு இங்கேருந்து சென்னை அங்கேருந்து சென்னை வராது காற்றை கிழித்து கொண்டு வருவார் காற்றையும் கடந்தவர் அவர் அப்போ நெருப்பினாலே துன்பம் இல்லை நீரினாலே காற்றினாலே துன்பம் இல்லை நீரினாலே துன்பம் இல்லை அப்புறம் என்ன இருக்கு அதான் பெருவாழ்வு அதான் பெருவாழ்வு 
அப்ப முதல்ல சொன்னாரு அனைத்து அடித்தது போதும் அனைத்துடு அப்ப அங்க என்ன நடந்தது அடித்தது நின்று போச்சு என்ன அனைத்தது நடந்தது துன்பம் உண்டு பெருமாளுக்கு துன்பம் இல்லை அவர் பார்த்தாரு உங்களுக்கு இந்த நிலை வரலாம் நான் சொல்லுவதை கேளுன்னார் இதுதான் திருக்கதவம் திறவாயோ முதல்ல சொன்னமே ஒரு வரிய நானு மீண்டும் மூடிவித்தீர் திறக்க வேண்டுகிறேன்னு சொன்னார்ல இந்த வரி ஏன் மூணு காரணம் புரிஞ்சுக்கிட்டார் மூடினால் தான் பரஞ்சோதியோட கலந்தால் பெருமாளோடு சேர்ந்து போயிருப்பார் மரமில்லா பெருவாழ்வு எழுந்திருக்கும் ஆனா மூடியதாலே திருப்பு நினைவு உடலுக்கே வந்தது இந்த மக்களை பார்த்தார் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினார் தன்னுடைய ஆற்றலோடு வந்தார் ஒரு உதாரணம் சொல்ற பாரு இதனால நடந்த பயன் என்னன்னு அங்கிருந்து வடலூர்ல இருந்து அங்க போறார் கிராமத்து சாலை வழியாக செல்கின்ற போது ஒரு சமண துறவி என்னுடைய படத்துல அது இருக்கு அடியே நடித்த படத்துல இது ரொம்ப முக்கியமான இடம் அது சமணத்துறவி நிர்வாணமா ஒரு வீட்டு திண்ணையில உட்கார்ந்துருக்காரு சும்மா சாதாரணமான ஒரு இடத்த உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் போற வரவங்க எல்லாம் கண்ணாபண்ணான்னு பேசுவார் நரி போகிறதுன்னு அது மனுஷன் தானே அது என்ன நரி உடம்ப பார்த்து சொல்ல எதை பார்த்து சொன்னாரு மனச பார்த்து சொன்னார் நரி போகிறது சொன்னார் எருமை போகிறது எதற்கு அசையாதவனா எருமை வரும் மூன்று நிலை இருக்குங்க நம்முடைய நிலையில ஆன்மாவுடைய நிலை மூன்று நிலை நாம எந்த நிலைன்னு பாத்துங்க சாமி சொல்ற பாட்டு தான் ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தான் உறவு வேண்டும் யார் உத்தமர் உத்தமர் தான் உறவு வேண்டும்னா உத்தமர் இல்லாத ஐட்டம் ரெண்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு வகைப்படுத்துறாங்க பெரியவங்க சேலம் குப்புசாமி ஐயா அருமையான விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார் உத்தமன் ஒரு பிரிவு அதர்மன் ஒரு பிரிவு மத்தியமன் ஒரு பிரிவு இப்ப மூணு பிரிவு சொல்ற அதர்மர் ஒண்ணு மத்திமர் ரெண்டு உத்தமர் மூணு நீ யாரோடு சேரணும் தெரியுமா உத்தமரோடு சேரு அவன் யார் எப்படி இருக்கான் ஒருமையுடன் நினது திருமணரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் அந்த மூணு பேர் யாருன்னு பாக்குறீங்களா அதர்மர் யார் தெரியுமா தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் நினைச்சு மற்றவங்களை துன்புறுத்தியாவது தான் வாழணும்னு நினைப்பான் மற்றவங்களை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான் அவனை பத்தி எந்த பிரச்சனையும் அவனுக்கு வராது எவன் அழிந்தாலும் பரவாயில்ல தான் வாழணும்னு நினைப்பான் எடுத்துக்காட்டு ராவணன் இந்த உலகத்துல தேள் தேள் பாத்தீங்களா கொட்டிட்டே இருக்கும் அதை பத்தி அதுக்கு என்ன இருக்கு பிறரை அழித்தாவது தான் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுவது அதர்மம் அதான் அதர்மர் செய்து போச்சுங்களா இவங்க உறவு வேணுமா ரெண்டாவது மத்தியமர் எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான் வாழ்ந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டான் தாழ்ந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டான் தன்னை மட்டுமே பார்ப்போம் எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல தான் சுகமா இருக்கிறோமான்னு பார்ப்போம் நிறைய இருக்கிறாங்க அது மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தாலும் ஏன்னு கேக்குறானா சொல்லுங்க நிறைய நிகழ்ச்சி நடக்கிறது நல்லது நடந்தாலும் சரிதான் கெட்டது நடந்தாலும் சரிதான் பாக்குறானா ஒண்ணு கேட்க மாட்டான் அடிபட்டே ஒருத்தன் கீழே விழுந்திருக்கிறான் தண்ணி கொடுத்தா போதும் இல்ல ஆம்புலன்ஸ் போன் பண்ணா போதும் ஏதோ செய்ய மாட்டாங்க கையில போன் வச்சிருக்கோம் அது போட்டோ மட்டும் எடுப்போம் இது என்னது இதான் மத்தி மத் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பசு அது மாட்டும் இருக்கும் கடந்தா கடந்துக்க அது மட்டும் போயிட்டே இருக்கும் ஆச்சா மூணாவது யாரு உத்தமர் என்ன செய்வான்னு கேட்டா தன்னை இழந்தாவது பிற நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவார் அதான் உத்தமர் எடுத்துக்காட்டு காந்தியடிகள் விலங்குல எடுத்துக்காட்டு மயில் கொடி கட்டுரைகள் அதான அது மயில் என்பது என்ன தெரியுமா தன்னுடைய 
இறகை பிறர்க்கு ஈந்து தான் மகிழ்ச்சி அடையும் தான் மகிழ்ச்சி அடையும் அந்த மயில் என்பது விந்து என்ற ஒரு தத்துவத்தை குறிக்காது அதை முருகப்பெருமா வச்சிருந்தோம் அது வேற கதை அது இப்ப மூன்றுல நாம எங்க இருக்கிறோம் யார் கேட்டாலும் சொல்லாதீங்க நான் கேட்டாலும் சொல்லாதீங்க மனசுலே நீங்க நினைச்சு பாருங்க அதர்மரா மத்தி மரா உத்தமரா ஒரு இடத்துல கேட்ட சார் மூணு சேர்ந்தது நான் சாரனார் நானா நீயான்னு கேட்டேன் மூணும் கலந்துருப்போம் அறக்க குணம் வரும் தாட்சித குணம் வரும் தாமச குணம் வரும் எப்பயாவது ஒரு முறை நல்லவர்களோடு சேர்ந்தால் சாத்விக குணம் வரும் அப்ப யாரோட சேரணும் உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் நட்பு இல்ல உறவு வேண்டும் பிரியாத உறவு வேண்டும் நம்ம சம்பந்தி பிரியாத உறவு நம்ம பையன் பிரியாத உறவு மருமக பிரியாத உறவு பிரிஞ்சு போனாலும் அது பிரியாத உறவு தானே உறவு வேண்டும்னார் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஓராயிரம் விளக்கம் உடையது சேர்த்தலாம் இப்ப பாப்போம் அதுதான் திருமந்திரம் சொல்கிறது ரொம்ப கடுமையான வழி அது என்ன பாத்தீங்கன்னா புரியாது ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயத்த ஒரு சாதாரணமா உங்க மனசுல பதிய மாதிரி சொல்ல பாருங்க உச்சந்தலையிலிருந்து உடம்பு முழுவதும் எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரம் நரம்புகள் நாடிகள் கீழே வருகின்றன மேல இருந்து கீழே வரும் அது வேலையே மேல இருந்து கீழே வரும் ஒரு நாடி மட்டும் கீழே இருந்து மேலே போகிறது அதுக்கு பேரு துதிக்கை நாடின்னு பேர் துதிக்கைனா கீழே இருந்து மேல தூக்கும் அது பேரு துதிக்கை நாடின்னு பேரு அந்த நாடி நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அதுக்கு சைவ சித்தாந்தம் திருமந்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா சுடிமுனை நாடின்னு சொல்லுது இது எங்கே இருக்கிறதுன்னு கேட்டால் நம்ம பின்பகுதியில் முதுகு தண்டின் ஓரத்தில் இந்த நாடி இருக்கிறது மூலாதாரத்தில் இருந்து அடிப்பகுதியில் இருந்து உச்சந்தலை வரை இருக்கிறது அந்த சுடிமணி நாடி துதிக்கை நாடி உள்ளுக்குள்ள மூணு இருக்கு இது கீழே மூடி இருக்குங்க மூலாதாரத்தில் பக்கத்தில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூலாதாரம் என்னன்னு கேட்டா உடம்ப ரெண்டா சமமா பிளந்தம்னா மைய பகுதி கருக்குழியும் மலக்குழியும் இருக்குன்னா நடு இடம் ஒரு பொட்டு மாதிரி தெரியும் அதான் மூலாதாரம் அதான் ஆதாரம் நம்ம இயங்குவதற்கு ஆதாரம் அந்த ஆதாரத்தில் இருக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாடி அங்கேருந்து உச்சந்தலை வரைக்கும் அங்கே இருக்கு இப்போ கீழே இருக்கிற நாடியை முதல்ல திறக்கணும் இல்லைங்களா ரெண்டு நாடி இருக்குல்ல இது கீழ்கதவும் இது திருக்கதவும் கீழ் இருக்கிற கதவை எப்படி திறக்கிறதுன்னு கேட்டால் அதுக்கு மூணு விஷயம் இருக்கிறது நம்முடைய உயிரோடு சேர்ந்து சென்ற ஒரு நாடி ஒரு முதலே சொன்ன ஒரு வாய்வு இருக்கு தனஞ்சயன் என்ற வாய்வு அங்கேயே ஒரு வாய்வு வச்சிருக்கிறான் அது அவானன்ற வாய்வு வேண்டாத விஷயம் வெளியே தள்ளுறதுக்கு வெளியில தள்ளுறதுக்கு ஒரு விஷயமும் இல்லைன்னா அது சுத்தமா மாறிடும் நறுமணமா மாறிடும் இப்ப ரெண்டு வாய்வு இருக்கு ஒண்ணு உள்ளே புகுந்திருந்த தனஞ்சயன் இன்னொன்னு அபானன் என்ற காற்று ஆச்சா உள்ளே இருக்கின்ற ஒரு ஆன்ம சக்தி மூணு இருக்கு சக்தி படுத்து இருக்கு அப்படியே சோர்ந்து கிடக்குது துருத்தி பார்த்துருக்கீங்களா தட்டம் அடிப்பான்ல துருத்தி அப்படி அடித்தோம்னா காற்று உள்ளே வரும் அங்கே இருக்கிற நெருப்பு வரும் நெருப்பில் இரும்பு போன்றதெல்லாம் இழக்கிடும் 
அது போல நாம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் யோகத்தில் நல்ல குருநாத மூலியமாக கற்றுக்கொண்டு இந்த மூன்றையும் சேர்த்து அடிக்கணும் அழுத்தணும் அதுக்குன்னு ஒரு யோகம் இருக்கிறது அழுத்தணும்னா எதை எதை உயிரினுடைய சக்தி அபானன் என்ற காற்று தனஞ்சயன் என்ற காற்று வாயு இந்த மூணு வாயுவும் சேர்த்து அழுத்தணும்னா அது ஒரு ஒரு யோகம் இருக்கிறது அழுத்தணும்னா அந்த கீழே இருக்கிற மூடி திறக்கும் இதை கீழ்கதவம் திறத்தல் நேராக ஆறு இடங்கள் அப்படியே நேராக மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே வந்து நின்றுடும் புருவமத்தியிலேருந்து இங்கே வந்துடும் நின்றுடுச்சா இதை எப்படி திறக்கிறது பெருமாருடைய கருணை வேண்டும் நல்ல பெருமாண்ட கருணை வேண்டி பாராயணம் செய்து மந்திர ஜபம் செய்து பெருமானுடைய ஆற்றலை வேண்டி வேண்டி விரும்பி பெற்றால் அவன் திருவடியே இங்கே வந்து சூட்டுவான் அதான் திருவடி சூட்டுதல் சுந்தரருக்கு சூட்டானா ஞான சமுந்திர தவிர எல்லாத்துக்கும் சூட்டானா சூட்டான் அவனுடைய சூட்டல் வந்து என்னக்கிட்ட லேசான சூடா இருக்கும் அதுல இது திறந்துடும் திறந்தா இந்த ஆன்மாவுடைய காற்று ஆன்மா பனிரெண்டங்களும் போகும் எப்படி போன ஜோதி மயமா போகும் ஒளி ஜோதியா போகும் அப்படி ஜோதியா வெளியிலே போகின்ற போது பனிரெண்டங்களும் போய் போய் வரும் அவர்கள் தான் ஜீவன் முத்தர் அவர்கள் தான் சிறந்த ஞானிகள் எதை பத்தியும் பார்க்காம போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படி வந்தவர் தான் திருமூலர் அகத்தியர் மோகர் எல்லாம் இந்த வழி தான் வள்ளல் பெருமானுக்கு மட்டும்தான் பெருமான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா மூடணும் திருப்பி அதை திறந்து மூடிடணும் மூணவொன்னு அந்த ஆற்றல் பேராற்றல் பெருமானோடு கலந்திருக்கிற ஆற்றல் உடலில் இறங்கியது இறங்கிய போதுதான் அந்த நிர்வாண துறவி இருக்கிறாரில் கதை சொன்னல்ல நடந்த நிகழ்ச்சி போகும்போது ஒவ்வொன்று என்ன சொன்னான் நரி போகிறதுன்றான் நாய் போகிறதுன்றான் அது போகணும்னு சொன்னான்ல எல்லாரும் அந்த வழியாக போகிறதுக்கே பயந்தாங்க அடியாரெல்லாம் போய் சொன்னாங்க ஆன்மநேய அன்பரெல்லாம் போய் பெருமானே இப்படிலாம் இருந்தாலும் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் என்ன அப்படிங்கிற இங்கே இருங்க அப்படின்ட்டு போகிறார் அவரை போய் பார்க்குறார் பார்த்து தன்னுடைய கருணையாலே கையை காட்டுறார் இதான் அபயக்கரன் பேர் கையை காட்டுற பார்த்து தலையாட்டுறான் மறைஞ்சிடும் இதான் நடந்த நிகழ்வு என்ன கேள்வி இவர் என்ன சொன்னார் ஏன் மறைஞ்சான் அவன் என்ன சொன்னான் பார்வையால் நான் ஏன் தெரியுமா இங்கே வந்திருக்கிறேன் காரணம் சொன்னான் காட்டிலே வாழ்வது எளிது நாட்டிலே வாழ்வது அரிதுன்னா காட்டில் வாழ்ந்துடலாம் அது நரியும் தெரியும் இல்லையா இது சிங்கம் தெரியும் இது யானைன்னு தெரியும் இது கரடின்னு தெரியும் இங்கே நாட்டில் தெரியுமா நாற்பத்தெட்டு வருஷம் வாழ்ந்துருப்போம் அப்புறமா தான் தெரியுது இது நரின்னு அப்புறமா தான் இது நாயின்னு தெரியுது நமக்கே வந்து பிறந்திருக்கும் அது கடைசி காலத்தெல்லாம் வேலையை காட்டும் கூட பக்கத்துட்டிலே வாழ்ந்துருப்போம் பங்காளி எப்படி காட்டுவோம் அதான் அந்த ஆள் பார்வையால் சொன்னான் அந்த நிர்வாணத்துறவி சமணா தான் சொல்லுகிறது சமணத்துறவி தானே அவர் என்ன சொன்னால் தெரியுமா கையை காட்டி ஒரு வரி சொன்னார் அருமையான விஷயம் இதை உணர்ந்து கொண்டு சில அடியார்கள் நம்முடைய சன்மார்க்க அடியார்கள் விளக்கம் எழுதுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் பார்த்தல்ல பார்த்துட்டிங்களா என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் அவன் நாயி நரின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்றதால பயன் இல்லை திருத்தணும் திருத்தறதுக்கு வேலை செய் சொல்லிட்டு போலாமா என்ன வழி பையன் அதை படுறா இதை படுறான்னு நான் சொல்றேன் படிப்பானா அகவல் பாராயணம் பண்ணாதான் நல்லது படி நான் ஊருக்கு பூரா சொல்லிட்டு வரேன் நீ படுறான்னா நாலு வரி தான் படிப்பான் எங்க பையன் படிக்கிறது என்ன வழி சொல்லிட்டு போறது எளிது நீ சொல்லிட்டு போகாத அவங்களுக்கு உணர்த்து செய்ய வைன்ன இல்லைங்களா நான் செய்ய வைத்தேன் நானும் பாராயணம் பண்ணேன் அவனும் பக்கத்தில் உட்காந்தான் ரெண்டு பேரும் விழாக்கிழமை தோறும் படித்தோம் 
கேட்ட வந்தவெல்லாம் படித்தான் ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் படித்தாங்க ஓரளவு மனசில் பதிஞ்சு போச்சு அப்போ நிர்வாண துறவியே உன் வேலை என்னன்னா அவன் இப்படி இவன் இப்படி இவன் இப்படி அவன் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை அது வேண்டாத வேலை அவனுக்கு நீ என்ன செய் திருத்துவதற்கு என்ன வேலை செய்தாய் முடிஞ்சாலும் திருத்துவதற்கு வேலை செய் இல்லை என்றால் போய்விடும் அவன் திருத்துறதுக்கு அவனால் முடியல என்ன செஞ்சான் போயிட்டான் அவனுக்கு இந்த வரி சொன்னார் பாருங்க சொல்வதற்கான ஆற்றல் எப்படி வந்தது என்று கேட்டால் அருளாற்றல் காட்டினோடனே அவன் மறைவதற்கு என்ன காட்டும் கேட்டா மௌனமா பேசுவதற்கு என்ன காட்டுனா திருக்கதவம் மூடியது புரியுதுங்களா திருக்கதவம் மூடிய பிறகுதான் ஆற்றல் உள்ளே வந்த பிறகுதான் திருத்த வேண்டும் என்று உணர்வு மேலிட்டு திருத்துவதற்கான வழி சொன்னார் ஆறாம் திருமுறை அனைத்தும் நாம் திருந்துவதற்கான வழி திருந்துவதற்கான வழி வேற வழி தான் இருக்கு ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கிறது இதை செய்ய சொல்லிட்ட இதுதான் யோக வழின்னு பேர் நம்மளால செய்ய முடியுமா எழுந்து உட்கார்ந்தே கஷ்டமா இருக்கு சரிங்களா இப்ப கீழே உட்காந்து சாப்பிட்ற பழக்கமும் போச்சு கீழே உட்காந்து சமைக்கிற பழக்கமும் போச்சு எல்லாம் ஸ்டாண்டிங் தான் அப்ப நம்ம உடம்பு ஸ்டாண்டிங்லயே போகும் வேற வழி என்ன இருக்கு அதுக்கு வழி சொன்னார் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு வள்ளல் பெருமான் எளிமையான வழி சொன்னார் நான் இன்னையிலிருந்து இங்கே கடைபிடிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லையா உடம்பு நல்லா பாரு உடம்புல பக்தி உணர்வு தெய்வ உணர்வு பிறர் மீது அன்பு செலுத்துகின்ற உணர்வு முதல்ல வர வழி வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் எல்லாம் சொல்றாங்க அன்பு செலுத்தணும் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் என்ன கேட்கிறாரு ஆர்வியற்கெல்லாம் அன்பு செய்தல் வேண்டும் முதல்ல அன்பு செய் அன்பு செஞ்சா மனம் நெகிழும் நெஞ்ச கனகளும் நெகிழ்ந்து உருக காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி நெகிழும் ஒரு விஷயம் சொல்றான் பார்களே இதோட நிறைவு செய்யறான இந்த உடம்புல அன்பு செலுத்தினால் இது போல நீங்கள் சொன்னால் பிற உயிர்கள் மீது நெகிழ்ச்சியாக நடந்து கொண்டால் மனம் நெகிழ்ச்சி அடையும் மனம் நெகிழ்ச்சி அடைந்தால் இறக்க உணர்வு ஏற்பட்டால் உடம்பில் ஒரு திரவம் சுரக்கும் என்ன சுரக்கும் திரவம் சுரக்கும் இந்த சுரக்கிறதா வைப்ரேஷன் ஆகும் வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த திரவம் என்ன செய்யா உடல் முழுதும் சுரந்து சுரந்து சேரும் ஒன்னாச்சுங்களா சேர்ந்துட்டீங்களா உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் சேர்ந்து போச்சு அறுபெருஞ்சோதி ஆண்டவரை வேண்டி அகழ்விளக்கு முன்னால இருந்து நாம் உற்று பார்த்து வழிபாடு செய்தால் இது செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆதாரம் இருக்கிறது செய்தால் அந்த ஜோதி வழியாக கண் வழியாக ஆற்றல் உள்ளே புகுந்து அங்கு திரவமா இருப்பதை அது ஆவியாக மாற்றும் கண்ணு தாங்க கண்ணு தான் ஆவியாக மாற்றும் ஆவியாக மாறினால் கீழே இருக்கின்ற அந்த சுழிமணி நாடி திறக்கும் திறந்தால் மேலே போய் சென்று விடும் அதே அறுபெருஞ்சோதி ஆண்டவர் அதே வேகத்தோடு நீங்கள் தொடர்ந்து பாராயணம் செய்து கொண்டே வந்தால் மேல் மூடியும் திறக்கும் அதுதான் இவர் சொன்னார் இறக்க உணர்வு ஜீவகாரணை ஒழுக்கமே சொர்க்கத்தின் திறவுகோல் எல்லாம் இதான் காரணம் இது திறந்தா பனிரெண்டங்களும் போகும் அதுதான் சொர்க்க வாசல் திறக்கிறது மேலே இருந்தா சொர்க்கம் அதான் அமிர்தம் அமிர்தம் ஒழுகுவது எல்லாம் அங்கே தான் அதுக்கு மேலே தான் பெருமானும் பெருமாட்டியும் ஜோதி வடிவிலே தோன்றுவார்கள் பெருமான் தோன்றியது சிவம் தோன்றியது ஜோதி வடிவம் எடுத்துக்காட்டு சொல்லிட்டா திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலைக்கு என்ன முக்தியின் பேரு நினைக்க முக்தி சரிதங்களா பெருமான் இறக்க உணர்வு செய்ய நீ பெருமான் ஜோதியை எங்க தலையில நின முத்தி 
அவ்வளவுதான் விஷயம் எனவே திருக்கதவம் திறக்க வேண்டுமானால் இறக்க உணர்வோடு எல்லா உயிர்களையும் தன் உயிர் போல் பாவித்து அன்பு செய் இறக்கத்தோடு உதவி செய் அவனோட ஒருங்கிணைந்து நின்று ஒருமைப்பாட்டு உணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள் கீழ்கதவம் திறக்கும் பெருமான் கருணை மேலிட்டு அதுவே மேல் கதவம் திறக்கும் அதுக்காக தான் சொன்னாரு இவ்வளவு நீண்ட பாடலை எழுதினார் இது ஆராய்ச்சி உரையில மேல் இருந்த மிகுந்த பெருமான் ஊரணடிகள் அவர்கிட்ட நேரடியாக பாடம் கட்டவும் நாங்கள்லாம் எங்கூர் பக்கத்தில் தான் தொடர்ந்து அவர் கூட போயிருக்கிறான் ஏன் அகவலை இவ்வளவு பெருசா எழுதினான்னு கேட்டா நம்மால் மனசு பெருசியா சீக்கிரமா உருகாதியா பாடிக்கொண்டே இருந்தா உருகுன்னாரு இது உரு அவர் சொன்ன கருத்து தான் இது உருக 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 உள்ளே ஒரு ஆற்றல் மிகுந்து உள்ளே வைப்ரேஷன் ஆகும் பக்தி உணர்வாலே வருகின்ற அந்த திரவம் ஆவியாக மாறும் ஆவிதான் அந்த சூட்டுதான் கீழ்கதவையும் மேல் கதவையும் திறக்கும் சரிதாங்களா திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகள் எல்லாம் தவிர்த்தே திரைகள் ஏழு திரை இங்க இருந்து வருகின்ற ஏழு திரை முதல்ல நம்ம தவிர்க்க வேண்டியது மாயை திரை மாயைனா இந்த உலகமும் இந்த உடம்பும் பற்றும் தான் ரெண்டு இழிந்த குணம் இருக்கிறது பொய்யை உண்மை என்று காட்டும் உண்மையை பொய் என்று காட்டும் பல இடங்கள்ல உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன் நான் உண்மையை பொய் என்றும் பொய்யை மெய் என்றும் நாம் சம்பாதித்த பொருள் புகழ் எல்லாம் சொந்த பந்தம் எல்லாம் ஒரு கால எல்லையில் நம்மை விட்டு போய்விடும் இதன் உண்மையை பொய் என்றும் பொய்யை மெய் என்று காட்டும் பெண் குழந்தை எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு வச்சுங்க பொண்ணு ரொம்ப அதிகமான ஆர்வம் வச்சுருந்தேன் அரியா காலத்தில் அது திருமணம் ஆன ஒரு நாள் போகுது புகுந்த வீட்டுக்கு போகுது மறுநாள் வருது நாலு நாள் கழிச்சு மறுவீடு அழைக்கிறோம் இந்த பதிகம் பாடுனா இந்த பதிகம் எப்படி பாடக்கூடாதுப்பா இப்படி தான் பாடணும் இதான் எங்க வழக்கம்னு எது ஏன் வழக்கம் அஞ்சு நாளே வழக்கம் மாறுது இதுக்கு நான் தேவாரம் ஓதுவாரம் வச்சு தேவாரம் கற்றுக் கொடுத்து உயர்ந்த படிப்பு படிக்க வச்சு ஹாஸ்டல் வாசலை நின்று நின்று அழிச்சிட்டு வந்து எந்த பரம்பரை பாருங்க இதான் நான் உதாரணத்துக்கு சொன்னது எல்லாம் ஒரு காலை எல்லையில் நம்மை விட்டு போய்விடும் என்பதை உணருங்க மாயை திரையை விளக்குங்க இரக்கம் காட்டுங்க இரக்கத்தாலே கதவு திறக்கும் 